日光東照宮の動画は一切なくイタリア大使館に向かっているんですけれども理由が動画を回してきたら東照宮の方にお叱りをいただきましてそういう遊びをするところではないんですっていうふうにね丁寧にお叱りをいただいたので動画は一切撮らず写真だけ撮ってきましたで今は中禅寺湖を右手にしてイタリア大使館に歩いて向かっているんですけれども。着くまでに日光東照宮のご紹介をしたいと思います。入って左手に見えます。五重の塔はですね。耐震システムがすごいってことで、東京スカイツリーの耐震システムにも応用されているらしいです。はい、続きまして、見ざる聞かざる言わざるのサンザルさんが書いてある小屋。小屋じゃん。小屋にはサンザルがあの有名なんですけど。はっ種類があってその8個にそれぞれあの生まれてから大人になるまでの猿がね書いてあるんですよその一個一個のやつを説明したいんですけどイタリア大使館に着くのでそれは現地でお話ししたいと思いますあと前桶けの白い柱の話も現地で話しましょうかおおイタリア大使館に着きました出たーってことであすごいあおおすごい中禅寺港のところにおりますそこがテラスになっているのでテラスから休憩しながら写真撮ってもらってもいいので、まあ、ここはゆったりごゆるりご自由にっていうタイムですね。別荘記念公園、またここは違う。こうまた違う。あ、待って地図見よう。ま、違う本館で、また別個にあるの。あ、ここは違う。イタリア大使館じゃない。英国大使館。違う。通りで写真で知ってるやつより、小切れだとか。小切れってあのそういう意味じゃなくて、そういう意味。え、奥まで行きましょう。てっきり引っついたのかと思って浮かれてたら、まだなそうだ。まだなそうだ。よし、イタリア大使館に着いたでー。これがイタリア大使館別荘記念公園ね。こ工事中？あ、工事中だね。湖だけ撮ってる。<笑>あそこからの景色がよくさ出るところね。え、なんじゃ結局じゃあさっきの英国イギリスなんとかで休息取る。<笑>戻りましょうか